আপনারা দেখছেন স্কিলস এন্ড জবস ফর ইউ সৌজন্যে মেডি প্রসপেক্ট Dear viewers, আমরা আজকের স্কিলস এন্ড জবস ফর ইউ অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফাইনাল সেগমেন্টের জন্য আপনারা নিশ্চয়ই এতক্ষণ আমাদের সঙ্গেই ছিলেন আমি ধরে নিচ্ছি আর যদি নতুন করে আপনারা যোগ দিয়ে থাকেন যারা যোগ দিয়েছেন তাদের জন্য আবারো শুভকামনা আর আমাদের এই অনুষ্ঠানটি চলবে আপনারা থাকবেন ভবিষ্যতেও থাকবেন সামনের সপ্তাহে থাকবেন সামনের মাসে থাকবেন এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি আর সামার সময় এনজয় করবেন সামারকে শর্ট সামার ইংল্যান্ডে কাজে সেটাকে এনজয় করতে ভুলবেন না আমরা এখন যে ব্যাপারটি আলোচনা করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি আশা করছিলাম যে লাস্ট সেগমেন্টে আমাদের ওই বার্মিংহাম থেকে যে ভাই ফোন করেছিলেন মারুফ আহমেদ উনি আবার ফিরে আসবেন কারণ ওনার সঙ্গে আমরা কথাগুলি শেষ হয়নি ওনার প্রশ্নটার জবাবও দিতে পারিনি তো যা হোক আমাদের সেগমেন্ট যেহেতু শেষ হয়ে যাবে সময় শেষ হয়ে যাবে আমরা যতটুকু জেনেছি তার উপরেই আমরা কিছুটা আলোচনা করি সাফি ভাই হ্যাঁ মারুফ ভাই যে প্রশ্নটা করেছে ওনার কিন্তু আনক্লিয়ার আছে এখনো যে এক্সাক্টলি ওয়াট হ্যাড হ্যাপেন মানে জব সেন্টার ওনাকে কেন বল কেন বলল যে লোন নিলে জব সিকার্স অ্যালাউন্স ক্লেম করা যাবে না আমি শিওর না আমি আশা করব যে উনি আগামী আগামী সোমবারে আসবেন আমাদের সাথে অথবা উনি আমাদেরকে ইমেল করবেন বাট একটা জিনিস আমাদের সবাইকে বুঝতে হবে যে এটা আরেক বোন কিন্তু ফোন করেছিলেন ওই জব জব সেন্টারের ব্যাপারে আপনি যদি জব সিকার্স অ্যালাউন্স ক্লেম করে থাকেন এবং আপনি যদি কোর্স করতে থাকেন তাহলে জব সিকার্স অ্যালাউন্সের কন্ডিশন হলো আপনাকে বলতে হবে সব সময়ই যে আপনি ইউ আর উইলিং অ্যান্ড এইফুল টু গো ব্যাক টু ওয়ার্ক যদি চাকরি পাওয়া যায় আপনি যদি বলেন যে না আমি চাকরি করব না কারণ আমি পড়ালেখা করব তখনই কিন্তু আপনার জব সিকার্স অ্যালাউন্সে এফেক্ট হবে কারণ জব সি জব সেন্টার বলবে আপনাকে যে তাহলে তো আপনি ইউ আর নট অ্যাভেইলেবল টু গো ব্যাক টু ওয়ার্ক ইউ নিড টু বি এ লিটল বিট অফ কি বলে যে ডিপ্লোম্যাটিক ইউ हैव टू ইউ हैव टू বি ডিপ্লোম্যাটিক এবং আপনাকে দেখাতে হবে যে এই যে ট্রেনিংটা আপনি করছেন বা কোর্স করছেন এইটা আপনার জব পেতে সাহায্য করবে জি এই জিনিসটা এই স্কিলটা আপনি যে অ্যাকোয়ার করছেন হোয়াট ইজ দি পারপাস অফ অ্যাকোয়ারিং দিস স্কিল এই জিনিসটা আপনাকে ক্লিয়ার করতে হবে জব সেন্টারে কথা জি বলতে হবে এটা স্কিল অ্যাকোয়ার করার মাধ্যমে আমি একটা ভালো চাকরি পাবো আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ শামি ভাই দেখি আমাদের সম্মানিত কলার কে আছেন আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম সালাম ভাইয়া আপনি কে বলছেন এবং কোথা থেকে বলছেন একটু বললে আমরা খুশি হব আমরা আমি বুঝতে হচ্ছে বাক্সিয়া তো মাত্র আম বাক্সিয়া থেকে আমি অ্যাডভাইস দিতে হবে আপনার থেকে হ্যাঁ বলুন আমার বর্ষা তো লো বর্ষা হয়ে গেছে আমি এখন লেটেস্ট সেবা খাস করতে কিন্তু আমার হার্টের প্রবলেম सतान <laughs> আমি সরি আপনার যে শরীর খারাপ হুনিয়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনারে হেল্প করুক ইনশাআল্লাহ আপনি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনারে হেল্প করবে বালা বললে আপনি যদি আচ্ছা একটু সফিবি একটু আপনাকে থামাই ভাইয়া আপনি এখন যে জবটি করছেন এটা কি অনেক দিন ধরেই আপনি করছেন এই জবটি কি না এটা টেম্পোরারি জবটা আমি তো এখন আমি পার্মানেন্ট জব পাইতেছি না মানে আমার শারীরিক অসুবিধা ধরে না আমার আর জব দিতে বাধ্য নাই हेलो प्रश्न जवाब देव 
মনে করবেন না যে আমরা কেটে দিয়েছি কোনোভাবে হয়তো লাইনটা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে আর আর কেউ কি কলে আছেন এই মুহূর্তে সম্মানিত ভিউয়ার্স জি ওয়ালাইকুম সালাম ভাইয়া আপনি কে বলছেন কোথা থেকে বলছেন প্লিজ আমি হেজ থেকে বলছিলাম হ্যাঁ হ্যাঁ তা আমি আসলে জানতে চাচ্ছিলাম যে একটা বিষয় আমার ওয়াইফ এই বিষয় এসেছে না যে সে হাইলি এডুকেটেড ইংলিশ অনার্স মাস্টার্স করা আচ্ছা এবং উনি গ্রাফিক্স ডিজাইনের উপরে ডিপ্লোমা করেছেন বাংলাদেশ থেকে আর কি এবং আমাদের দেশে একটা হল্যান্ড কোম্পানির একটা অফিস আছে গুলশানে তো ওখানে উনি দুই বছর জবও করেছেন এজ এ গ্রাফিক্স ডিজাইনার হিসেবে আর কি তো ও কত দের বছর ধরে ইউকে তে আছে এবং আমরা রিসেন্টলি ও ইনডিফিনিট পেয়ে গেছি কিন্তু এখন জব খুঁজতেছেন আর কি তো ও চাচ্ছে যে গ্রাফিক্স ডিজাইনের উপরে জব করবেন কিন্তু গত এক বছরে আমরা খোঁজা খুঁজি করে তেমন কোনো জব পাইনি আসলে আর কি তো আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে এখানে কি গ্রাফিক্স ডিজাইনের উপরে কোনো কোর্স করতে হবে বা এরকম কোনো ইনস্টিটিউট আছে আমি অনেক খুঁজেছি কিন্তু আসলে আমি তেমন কোনো সুইটেবল কোনো ইনস্টিটিউট পাইনি আর কি सीबी আমাদেরকে এনটিবি দে ইমেল অ্যাড্রেসে ছেড়ে দেবেন তখন পুরো সিবিটা দেখার পর এক্সপেরিয়েন্স দেখার পর আমরা প্রপারলি একটা অ্যাডভাইস দিতে পারব কারণ যেহেতু উনি কাজ করে আসছেন এবং ডিপ্লোমা আছে উনার গ্রাফিক ডিজাইনে আমার মনে হয় না যে উনার আর কোনো এই যে গ্রাফিক ডিজাইনে আর কোয়ালিফিকেশন নেওয়ার দরকার আছে বলে তারপরেও আমরা যদি ওই যে সিবিটা দেখি তাহলে ডিটেল সিবি থাকলে খুব সুবিধা হবে কারণ ডিটেল সিবি না দেখে অ্যাডভাইসটা দেওয়া ঠিক হবে না প্রপার ইয়ে হবে না আর কি রিভিউ একটা করতে হয় হুম তো আপনি কাইন্ডলি ওনার সিবিটা আমাদেরকে পাঠিয়ে দেন সরি সরি আপনাকে পুরো উত্তরটা দিতে পারলাম না বাট আশা করব যে সিবি পেলে আপনাকে আমরা কি করতে পারবো হেল্প করতে পারবো ঠিক আছে ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা ওয়ার ইসলাম थैंक यू फॉर ফোনিং এনিওয়ে আর যদি আপনাদের কারো কোন কোন কিছু জানবার থাকে এই বিষয়ের উপরে আমরা আজকে যে জিনিসটি আলোচনা করছি সেটা হচ্ছে ট্রেনিং এবং অ্যাপ্রেন্টিসশিপ আর সেই আলোকে যে জিনিসটা যে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ হলো যে চাকরি আর সেই সাথে কি বলে যে ফান্ডিং এই দুটো মিলিয়েই আর কি তো সেইটা আমরা আলোচনা করছি যে অনেক কোনো কোনো এরিয়াতে কিছু জব কাট হচ্ছে ফান্ডিং কাট হচ্ছে তো তার জন্য অল্টারনেটিভ কি করা যায় সেই ব্যাপারেই আমরা আলোচনা করছিলাম তো বেসিক জিনিসটা জায়গাটাই আমরা ফিরে যাই সাফি ভাই আপনি যদি একটু বলেন যে টোয়েন্টি ফাইভ প্লাসদের জন্য এই অগাস্ট থেকে কি জিনিসগুলো আর থাকছে না টোয়েন্টি ফাইভ প্লাসদের জন্য এই যে আগে যেটা ছিল ফ্রি ট্রেনিং জি আনএমপ্লয়েড থাকলে ফ্রি ট্রেনিং এই জিনিসটা আর থাকছে এই জিনিসটা থাকছে না দ্যাট ইজ নো সাচ থিং এজ ফ্রি ট্রেনিং একদম শেষ হয়ে যাবে অগাস্ট থেকে আনফর্চুনেটলি টোয়েন্টি ফাইভ প্লাসদের জন্য বাট আপনি যদি টোয়েন্টি ফাইভের নিচে হন তাহলে আপনার ট্রেনিংয়ের ফেসিলিটি আছে প্রচুর প্লাস ইভেন যদি আপনি টোয়েন্টি ফাইভ প্লাস হন তাহলে আপনি যদি লেভেল টু করতে চান আনএমপ্লয়েড হন লেভেল টু করতে চান তাহলে এটা আবার ফ্রি থাকবে ফান্ডিং থাকবে না শুধু লেভেল থ্রি প্লাস অর্থাৎ আপনি যদি লেভেল থ্রি করেন ফোর করেন ফাইভ করেন এগুলো তার ফান্ডিং নাই আপনাকে লোন নিয়ে কি করতে হবে লেভেল টু করতে পারবে লেভেল টু এই যে ওভার টোয়েন্টি ফাইভ হলেও আপনি লেভেল টু করতে পারবেন কন্টিনিউসলি আপনি ফান্ডিং পাবেন বাট যেভাবে যেহেতু ইকোনমিক রিসেশন চলতেছে দেশে আমি আহ্বান করবো আমাদের কমিউনিটির সবাইকে যে আপনার যদি আপস্কিল করার জন্য কারণ এখন দেখতেছেন এই যে হেইস থেকে ভাই বলেছেন ওনার ওয়াইফ হাইলি এডুকেটেড ডিগ্রি করেছেন এবং ডিপ্লোমা করেছেন গ্রাফিক ডিজাইনে তারপরে কিন্তু ডিফিকাল্ট হচ্ছে ওনার চাকরি পাওয়া এখন আমাদের কমিউনিটির যারা লো স্কিলড আমি তাদেরকে আহ্বান করব যে আপনারা জটপট যে কোনো কলেজ কিংবা ট্রেনিং সেন্টারে আপনাদের স্কিলটা ভাড়ান কারণ যেহেতু ওই যে স্কিল স্কিলড থেকেও আপনি চাকরি পাওয়া যাচ্ছে না এখন ডিগ্রি করার পর এদেশে ডিগ্রি করার পর এখন হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি থাউজেন্ড গ্রাজুয়েটস আর আনএমপ্লয়েড তো এর জন্য আমাদের যদি স্কিল না বাড়াই ডিগ্রি করে যেখানে চাকরি পাওয়া যাচ্ছে না এখন আপনি যদি বলেন যে না আমি তো পড়ালেখা করি নাই 
মোটেই আমার স্কিল নাই তাহলে তো আপনাকে জব চাকরি কি দেবে এবং চাকরিগুলো যে ট্রেনিংগুলো করতে হবে আমাদেরকে উই হ্যাভ টু বি ভেরি কেয়ারফুল কারণ যে সেক্টরগুলোতে চাকরি আছে সেই সেক্টরগুলোতে আমাদেরকে চাকরি এই ট্রেনিংগুলো করতে হবে এমন গ্রাফিক ডিজাইনের যে বাই যিনি ফোন করেছেন হেইস থেকে আমি আবারও বলবো ওনার ওয়াইফের সিবিটা পাঠানোর জন্য কারণ আইটি সেক্টরটা স্পেশালি আপনার সফটওয়্যার সফটওয়্যার অ্যান্ড টেলিকমস টেলিকমিউনিকেশনস দ্যার ইজ এ শর্টেজ দ্যার ইজ এ ন্যাশনাল শর্টেজ অফ স্কেল পিপল তো এর জন্য ওনার সিবি দেখার পরে আমরা অ্যাডভাইস করতে পারবো প্রপারলি যে বাই ফোন করেছেন বাকসায়ের থেকে ওনার ডায়াবেটিস আছে শরীর খারাপ উনি ফিফটি সেভেন আমি শিওর না উনি ওই যে রেস্টুরেন্টে উনি কাজ করেছেন সারা জীবন এখন উনি কি করতে পারেন তারপরেও আমি ওনাকে বলবো যে যে সেক্টরে উনি কাজ করতে ভালো পান সেই সেক্টরকে কি বেছে নেওয়ার জন্য আর ওনার যদি ডিটেলড অ্যাডভাইস দরকার হয় উনি অ্যাগেইন আমাদেরকে ইমেল করতে পারেন ইমেল করলে হয় কি সিবিটা পাঠালে হয় কি যে আপনার পুরো ইনফরমেশনটা আমরা পেয়ে গেলাম তখন এই অ্যাডভাইসটা দিতে খুবই সুবিধা হয় সুবিধা তো বটম লাইন হলো আপনার যে আমাদেরকে স্কিল বাড়াতে হবে আর অ্যাপ্রেন্টশিপ যেটা গভর্নমেন্ট কিন্তু গভর্নমেন্ট ইজ প্লেসিং হিউজ এম্পাসিস অন অ্যাপ্রেন্টশিপ স্পেশালি ফর সিক্সটিন টু এইটিন অর্থাৎ যারা উনিশ বছরের নিচে তাদেরকে হিউজ অ্যামাউন্ট অফ অ্যাপ্রেন্টিসশিপের জন্য গভর্নমেন্ট ফান্ডিং দিচ্ছে এবং আমরা আগে কথা বলেছি এই প্রোগ্রামে যে আমাদের কাছেই কিন্তু অনগোয়িং ভেকেন্সি থাকে সিক্সটিন টু এইটিনদের জন্য সিক্সটিন টু এইটিন এখনও আমাদের কাছে ভেকেন্সি আছে যারা স্কুলে জিসিএসসি পড়ার পরে কলেজে যাবেন না মা বাবাকে আমি ইনভাইট করবো প্যারেন্টসকে আমি ইনভাইট করবো যে কাইন্ডলি তাদের সিবিটা আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেন উইল ডু দি রেস্ট এবং যদি সিবি নাও থাকে তারপরে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন কারণ অনেক জব আছে প্রত্যেকটা সেক্টরই অ্যান্ড স্পেশালি এই যে আইটি সেক্টর বলেন কিংবা কাস্টমার সার্ভিস বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন টেলিকমিউনিকেশন এই সেক্টরগুলোতে জব আছে সিক্সটিন টু এইটিনের জন্য এবং আমাদের আমরা যেটা অ্যাড করতে যাব ইন ফিউচার সেটা হচ্ছে যে ইয়াং পিপুলরা দ্য লাভ ওয়ার্কিং ইন দ্য মিডিয়া আমরা আশা করছি এই যে সেপ্টেম্বর থেকে আমরা ফান্ডিং কনফার্মেশন হওয়ার পথে আমাদের আমরা আশা করছি যাতে তারা এই ক্রিয়েটিভ মিডিয়াতে কাজ করতে পারে অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে যেমন ক্রিয়েটিভ মিডিয়া কি এই যে টেলিভিশনে কাজ করা টেলিভিশনে কাজ করা রেডিওতে কাজ করা এই এই যে সেক্টরগুলা এই সেক্টরগুলা আমরা মেরি প্রসপেক্টরা মেরি প্রসপেক্ট ওপেন আপ করবে অ্যাপ্রেন্টিসিপের জন্য এখন যে অ্যাগেইন সিক্সটিন টু এইটিন নাইনটিনের নিচে হতে হবে নাইনটিনের নিচে হতে হবে এবং ভালো জিসিএসি থাকতে হবে অর্থাৎ ইউ মাস্ট হ্যাভ জিসিএসি ইজ ইন ইংলিশ অ্যান্ড ম্যাথস মিনিমাম সি এবং পাঁচটা জিসিএসি থাকতে হবে থাকলে আমরা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়া মিডিয়াতে আমরা অ্যাপ্রেন্টিস হিসাবে আপনাকে কাজ পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেব বাট মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আপনি যদি অন্য সেক্টরেও চান প্রত্যেকটা সেক্টরেই কিন্তু অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ভেকেন্সি আছে এখন আমরা শুরু করতেছি আবার ডেন্টাল নার্সিং প্লাস ফার্মেসি সেপ্টেম্বর থেকে অ্যাগেইন ইফ ইউ আর সিক্সটিন টু এইটিন প্লিজ গেট ইন টাচ আর সামারি করে আমি যদি কনক্লুশন ড্র করতে চাই তাহলে আমি মনে হয় আমি যেভাবে বুঝেছি তাহলে এরকমটা বলা যায় কি বলবো যে কারেক্ট মি ইফ আই এম রং যে ধরেন আমি যখন লেখাপড়া করেছি আপনি যখন লেখাপড়া করেছেন ইভেন তখন হয়তো একটা সিস্টেম ছিল আবার এখন আরেকটা সিস্টেমে আমরা এসে গেছি এটা কন্টিনিউসলি চেঞ্জিং এই যে এভার চেঞ্জিং ওয়ার্ল্ড এর সঙ্গে শ্যুট করতে গিয়ে এখন কি হচ্ছে আমরা দেখছি যে এই যে জিনিসটা যে আগে সরাসরি হয়তো চাকরি পাওয়া যেত ঠিক আছে আমি লেখাপড়া করলাম ও লেভেল করলাম এ লেভেল করলাম ইউনিভার্সিটি করলাম পাশ করলাম এবং চাকরিতে ঢুকে গেলাম এখন দেখা যাচ্ছে যে গভর্নমেন্ট আরেকটা দিকে একটু মোড় নেওয়া আছে যে ঠিক আছে আমি ওভাবে তো পেতে পারি কিন্তু এভাবেও যেতে পারি সেটা হলো যে আমি ও লেভেল করলাম এ লেভেল করলাম এবং তারপরে আমি অ্যাপ্রেন্টিসশিপ করলাম এবং সেইভাবে একটা জবে ঢুকলাম এবং সেখান থেকে আমি আস্তে করে লিফট নিলাম একদম স্পট অন কারণ আপনাকে যদি ওই এক্সাম্পল দিই আমি ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়ার জি বিবিসি করছে কি এখানের যে বিবিসি বিবিসি তারা অ্যাপ্রেন্টিসিপ প্রোগ্রাম অ্যাপ্রেন্টিস নিচ্ছে এই ক্রিয়েটিভ অ্যান্ড ডিজিটাল মিডিয়াতে এবং তারা বলতেছে যে তুমি জয়েন করবা আমাদের সাথে লেভেল থ্রিতে অ্যাপ্রেন্টিসে বাট এরপরে তারা বিবিসি ইন পার্টনারশিপ উইথ বার্মিংহাম ইউনিভার্সিটি তারা করতেছে ডিগ্রি ইন ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং তো আপনি শুরু করবেন অ্যাজ অ্যান অ্যাপ্রেন্টিস 
শেষ হবে আপনার ইঞ্জিনিয়ারিং ব্রডকাস্ট ইঞ্জিনিয়ারিং পুরো আপনি ডিগ্রিটা নিয়ে নেবেন তো আমাদের যে যেটা একটা মিথ আছে আমাদের কমিউনিটিতে যে একটা ধারণা হলো যে এ যদি স্কুল থেকে আর পড়ালেখা না করে কাজ পেয়ে যায় তাহলে মনে হয় নষ্ট হয়ে গেল কিংবা কাজ পেয়ে গেলে আর পড়ালেখা করবে না এটা ঠিক না কারণ আপনি কন্টিনিউয়াসলি আপনি এডুকেশন চালিয়ে যেতে পারেন সেজন্যই আমি ফিরে আসছি আমাদের আমাদের প্যারেন্টসদের কাছে যারা আপনারা আপনাদের ছেলে মেয়েরা এখন লেখাপড়া শিখছে যারা ওই রকম বয়সের মধ্যে আছে আপনারা কিন্তু এটা মাথায় রাখতে হবে যে এখন চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এই এডুকেশনের সিস্টেমটা চাকরি পাওয়ার সিস্টেমটা অ্যাপ্রেন্টিসশিপ এটা হয়তো আগে ছিলই না বা থাকলেও আমরা জানতাম না কাজে এখন আমাদেরকে সেই দিকটায় গিয়ার্ড আপ হতে হবে আমাদের ছেলে মেয়েদেরকে আমরা যেন সেই দিকটায় মনোনিবেশ করবার জন্য তাগাদা দেই এবং এই মেডি প্রসপেক্টের মতো যেরকম ট্রেনিং সেন্টারগুলো আছে বা এফি কলেজ ফার্দার এডুকেশন কলেজেস যেগুলি আছে আপনাদের এরিয়াগুলোতে সেখানে যোগাযোগ করবেন এবং কিভাবে এই অপরচুনিটিগুলোকে আপনাদের ছেলে মেয়েদের জন্য নিতে পারেন সেই ব্যবস্থা করবেন তাহলে এক ঢিলে দুই পাখি মারার যে একটা প্রবাদ আছে সেটি হবে সেটি কীরকম যে ফান্ডিং হলো ট্রেনিংও হলো এবং তার সাথে সাথে চাকরিরও দরজাটা খুলে গেল আমি তো বলবো যে এক ঢিলে তিন পাখি এখানটায় তো অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আমরা আশা করব আপনারা ভবিষ্যতেও আমাদের এই অনুষ্ঠানটি শুনতে থাকবেন এবং আপনাদের মনে যতগুলি প্রশ্ন থাকে সেগুলি আমাদেরকে করবার চেষ্টা করবেন আইদার বাই ফোন অথবা ইমেইলের মাধ্যমে আমরা জবাব দেওয়ার চেষ্টা করব আপনাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ ধন্যবাদ সাফি চৌধুরী আপনাকে ধন্যবাদ আপনাকে খোদা হাফিজ আসসালামু আলাইকুম